हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स इमेजिन इन्वेंट इंस्पायर लेट स्टार्ट इट क्लास आप सभी का स्वागत है लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर हमने लास्ट वीडियो क्लास में क्या क्या देखे थे उसका थोड़ा एक रिवीजन कर लेते हैं तो हमने स्पीड के बारे में देखा था तो जितने भी रिलेटेड कंसेप्चुअल थॉट थे या कंसेप्चुअल डाटा था रिगार्डिंग स्पीड वो हमने उस क्लास में अच्छे से कवर अप किया है उसके बाद हमें एक जो फार्मूला मिला था स्पीड के बारे में वो था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसको हमने मेजर किया था मीटर पर सेकंड में मेजर किया था सेंटीमीटर पर सेकंड में मेजर किया था और किलोमीटर पर आवर में भी इसको हमने मेजर किया था इसका मतलब यह हुआ कि इसकी ये क्या है यूनिट से डिफरेंट यूनिट है इसके मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर ठीक है तो हमने ये भी देखा था कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर में कोई डाटा दिया है उसको अगर हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा इसमें फाइव बाय एटीन से कितने से फाइव बाय एटीन से ये हमने देखा था उसके बाद हमने जितने भी प्रॉब्लम हो सकते हैं रिलेटेड स्पीड कि जो स्पीड निकालने के लिए आपको वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम देखिए ये बेसिक कंसेप्ट है तो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम ही जो आपका बेसिक नॉलेज कवर अप करने वाला है यहाँ पे तो बेसिक बेसिक कंसेप्ट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिए है तो रिलेटेड स्पीड जितने भी बन सकते हैं उतने सारे हमने यहाँ पे कवर अप किए उसके बाद हमने वेलिसिटी के बारे में जाना था और वेलिसिटी के जितने भी कंसेप्चुअल डाटा हो सकता था उस क्लास में हमने पढ़ा है और हमें जो मिला था उसका जो फार्मूला वो था वेलिसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसको भी हम किससे मेजर कर सकते हैं मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में इसको हम मेजर कर सकते हैं ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस तरह से हम लगा सकते हैं अगर किलोमीटर पर आवर में आपको दिया है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप उसको फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर सकते हो ओके तो जितने भी सारे रिलेटेड वेलिसिटी थे क्योंकि ये जो दो टर्म्स है ना वो एक, एक दूसरे को लेट करते हैं मतलब ये हुआ कि अगर आप स्पीड के बारे में अगर जान लेते हो तो आपको नेसेसिटी बन जाता है कि वेलिसिटी बारे में जानना चाहिए क्योंकि इसका जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है वो जो आप हम इस क्लास में पढ़ने वाले किस तरह से तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है और वेलिसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है अगर ये दो टर्म आपको याद आ गए तो आप इजीली उन दोनों में डेरी लिंक लगा सकते हैं किस तरह से उस दोनों में लिंक आ सकती है ठीक है ना तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम भी देखे थे रिगार्डिंग वेलिसिटी तो वेलिसिटी के जितने सारे प्रॉब्लम थे वो भी हमने यहाँ पे अच्छे से कवर अप की है तो यहाँ पे आज इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ पॉइंट्स है जो इस क्लास में हमको पढ़ना है ठीक है तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले यहाँ पे स्पीड इफेक्ट की जो इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन एंड डायरेक्शन ऑन वेलिसिटी वेलिसिटी पे किस तरह से उसकी इफेक्ट हो सकती है स्पीड की एंड डायरेक्शन की वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ठीक है मतलब इन द इन द सेंस की वेलिसिटी एंड स्पीड दोनों भी अलग अलग है ये आपको यहाँ पे दिखाने वाले उसके बाद हमारे पास पॉइंट है नोट रिलेटेड टू स्पीड एंड वेलिसिटी कि जो आपके बुक में दिए देखिए ये जो इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ स्पीड है ना वो भी पॉइंट आपके बुक का बुक का ही है मतलब इन द सेंस कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाना है वो आपके बुक में से ही करवाना है कोई ऑर्डर थिंग नहीं है यहाँ पे तो इसलिए जो बुक है आपके पास वो भी आपके साथ में रख सकते हो क्योंकि वो भी आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है चलो इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलिसिटी ठीक है तो किस तरह से स्पीड अन डायरेक्शन का वेलिसिटी पे तो हम यहाँ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो आपके बुक में दिया है और आपके आपके पास अगर बुक होती है तो आपके पास रखिएगा वो ताकि वो आपको हेल्प कर सके किस तरह से हमको यहाँ पे वो एक्सप्लेन इलेबरेट करना है उस क्वेश्चन को ठीक है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी देखिए किस पे है वेलोसिटी पे इफेक्ट निकालना है किसका निकालना है अगर स्पीड इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है मतलब फर्स्ट केस हमारा फर्स्ट क्या केस बन जाता है यहाँ पे केस वन क्या बन जाता है केस वन कि अगर इंक्रीज हो गई तो और सेकंड केस क्या बन जाता है हमारा अगर डिक्रीज हो गई तो मतलब दो केस हमको यहाँ पे सॉल्व करना है और उससे उसको इलेबरेट करना है किस तरह से वहां पे इफेक्ट होता है वेलोसिटी पे ओके चलो तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी है और डायरेक्शन रिमेंस अनचेंज है अगर डायरेक्शन कब चेंज होता है जब वो पाथ अपना फॉलो चेंज करता है ठीक है ना यहाँ पे पाथ चेंज नहीं कर रहा है इसका मतलब हो गया वो स्ट्रेट लाइन हो गई ओके तो स्ट्रेट लाइन हो गई तो स्ट्रेट लाइन पे इंक्रीजिंग वेलिसिटी से मूव कर रहा है कैसे मूव कर रहा है इंक्रीजिंग इसकी स्पीड क्या हो रही है इंक्रीजिंग है ओके स्पीड क्या है इसकी इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का स्पीड है अगर हमने यहाँ पे इंटरवल ले लिया ए बी एंड सी तो मान लीजिएगा ए एंड बी में जो स्पीड होगी उसकी उसकी जो स्पीड होगी वन मान लेते हैं उसको और बी एंड सी में जो स्पीड होगी उसकी स्पीड टू मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीड वन कम होगा स्पीड टू से क्यों होगा क्योंकि
पास वाला होगा वो कम होगा और जो आने वाला होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा ओके तो इंक्रीजिंग स्पीड होने की वजह से यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि स्पीड वन इज लेस देन स्पीड टू या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्पीड टू इज ग्रेटर देन स्पीड वन है ना इसको हम ऐसे मान सकते हैं ना चलो स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब स्पीड टू ज्यादा है हमारे पास फार्मूला क्या है स्पीड का स्पीड इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम ओके तो इसका मतलब अगर हमारे पास स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो क्या डिस्टेंस इंक्रीज होता ऐसे बोल सकते हैं ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे देखिए ए टू बी का डिस्टेंस यहाँ तक यहाँ तक है और यहाँ पे यहाँ तक यहाँ तक है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है उसका ज्यादा हो रहा है और टाइम कम लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या होगा टाइम कम लगेगा तभी तो क्वांटिटी बढ़ेगी स्पीड की क्वांटिटी क्या होगी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है और टाइम क्या लग रहा है हमको कम लग रहा है तो डिस्टेंस अगर ज्यादा लग रहा है स्ट्रेट रोड है स्ट्रेट रोड है और स्ट्रेट रोड पे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तो होता है ये हमने जाना था डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है स्ट्रेट रोड पे ठीक है ना क्योंकि वही हमारा शॉर्टकट डिस्टेंस होने वाला है इसलिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है माय डियर स्टूडेंट डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा ऑब्वियसली बढ़ेगा देखो ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट और बी टू सी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया बढ़ गया इंक्रीज होगा ना तो टाइम कम लगने वाला है तो वेलोसिटी का मतलब ये हुआ हमारी वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हुआ टाइम टाइम क्या लग रहा है हमको कम लग रहा है डिस्प्लेसमेंट कैसे लग रहा है ज्यादा लग रहा है तो वेलोसिटी क्वांटिटी क्या होगी बढ़ेगी तो हमको यहाँ पे एक कंसेप्ट मिल गया कि अगर अनचेंज डायरेक्शन है तो वहां पे व्हीकल अगर मूव कर रही है विद इंक्रीजिंग स्पीड तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी इंक्रीजिंग होगी ओके गॉट इट ये सबसे अच्छा पॉइंट मिल गया हमको अब केस टू की तरफ मूव करते हैं केस टू मूव क्या कर रहा है कि डिक्रीजिंग स्पीड चलो मान लीजिए ये रोड है रोड पे व्हीकल धीरे 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 कम कम होते होते मूव कर रही है मतलब अगर हमने यहाँ पे इंटरवल ले लिया यहाँ पे हमने इंटरवल ले लिया ए बी एंड सी ओके तो हमने अगर इंटरवल ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड वन होगा और यहाँ पे स्पीड क्या होगा टू तो यहाँ पे क्या हो रहा स्पीड वन इज ग्रेटर देन स्पीड टू मान लीजिएगा तो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते देर फॉर क्या बोल सकते हैं कि स्पीड टू इज लेस देन स्पीड वन है ना ऐसे भी बोल सकते हैं हमने उसको साइन चेंज कर दिया बस और कुछ नहीं यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमने फार्मूला अगर देख लिया तो फार्मूला क्या हमारे पास स्पीड स्पीड इज इक्वल टू क्या हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम ये तो हमने देखा था ओके स्पीड इक्वल टू क्या हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम अब डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है तो स्पीड अगर कम हो रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल कम होगा टाइम ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली वैसे ही होने वाला है क्योंकि डिस्टेंस कम कम टाइम ज्यादा टाइम में हम कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो अभी तो स्पीड हमारी कम होगी ना ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं अगर यहाँ पे स्ट्रेट रोड है स्ट्रेट रोड है स्ट्रेट रोड हुआ तो क्या हुआ यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट रोड पे क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओके ये तो आपको पता ही है क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट रोड है चेंज नहीं हो रहा है अगर डिस्टेंस अगर कम ट्रेवल कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी कम ट्रेवल करेगा तो उसी हिसाब से वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी कम हो जाएगी तो हम दो केस से ये बता सकते हैं क्या कि अगर हमारी स्पीड इंक्रीज होती है तो हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है और अगर हमारी स्पीड डिक्रीज होती है तो हमारी वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है क्या हम ये बोल सकते हैं डेफिनेटली बोल सकते हैं हमने इसको प्रूफ भी किया है और प्रूफ के साथ हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है इफ द स्पीड ऑफ द वेहीकल इंक्रीजेस देन द वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस ये बात आपको याद रखना है कब यहाँ पे देखिए रेड लाइन में दिखाया है डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज मतलब स्ट्रेट लाइन पे कैसे स्ट्रेट लाइन पे ओके गॉट इट अगर स्पीड अगर कम होती है तो वेलोसिटी भी क्या होती है कम होती है तो क्या ये बोल सकते हैं हम कि स्पीड का इफेक्ट वेलोसिटी पे होने वाला है अरे हो सकता है कि नहीं होने वाला है डेफिनेटली हो सकता है हम ये बोल सकते हैं कि अगर स्पीड चेंज हुई तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी हमने ये पॉइंट कवर अप कर लिया यहाँ पे अच्छे से थेटिकली डिस्क्रिप्शन के साथ ओके होप्स हो आपको ये अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा ये आपको एक्सप्लेनेशन मेरा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ आपकी वैल्यूएबल कमेंट जो आपको समझ में नहीं आया तो आप वो कमेंट कर सकते हैं अब मूव करते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ जो आपकी बुक ने दिया है सेकंड प्रॉब्लम क्या बोलता है इन केस ऑफ टर्निंग रोड आप क्या बोल रहे हैं कि अगर रोड टर्न करता है मतलब वो अपनी क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है डायरेक्शन अब यहाँ पे क्या आ
टर्निंग जब डायरेक्शन की बात कर रहे विल द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड चेंजेस विद सेम सेम रहने वाली है या चेंज रहने वाली जैसे देखिए यहाँ पे डायरेक्शन उसकी कैसी हो रही है इस तरह से हो रही है यहाँ पे डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो उसकी स्पीड सेम रहेगी या अलग रहेगी ये हमें यहाँ पे बताना है तो डियर स्टूडेंट्स हमने अभी डायरेक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हमने देखा था कि अगर स्ट्रेट रोड पे क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से वहां पे इंक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज होता है लेकिन यहाँ पे देखिए हमने दो पॉइंट ले लिया ए एंड बी व्हीकल इज गोइंग राइट यहाँ पे क्या हो रहा है व्हीकल जा रहा है ये पॉइंट हमने ए लिया और बी लिया मान लीजिए वो टर्न करते हुए जा रहा है इस तरह से अब टर्निंग जब करेगा तो ये जो पाथ फॉलो करेगा ना वो वो क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ओके तो ये हमारा पूरा डिस्टेंस हो गया अब ये जो होगा वो क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो क्या हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आपको दोनों में क्या चेंज नजर आ रहा है डेफिनेटली चेंज है यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट वो क्या है कम है हमें कम ज्यादा नहीं देखना है यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे रिवर्स पोजिशन भी हो सकती है तो उसकी वजह से वो चेंज भी हो सकता है लेकिन मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको चेंज नजर आ रहा है ऑब्वियसली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चेंज है तो स्पीड जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ओके okay, क्या करेगा डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा अब डिस्टेंस पे अगर डिपेंड करेगा तो डिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है क्या नहीं मतलब अलग होने वाला ये तो हमें पता चल गया यहाँ पे कोई बात ही नहीं है डायरेक्शन की तो डायरेक्शन यहाँ पे स्पीड पे नहीं आ रहा है लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे वो स्ट्रेट लाइन आ रही है और जिसकी वजह से क्या आता है यहाँ पे डायरेक्शन आता है अगर डायरेक्शन आ रहा है यहाँ पे तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अब डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे थोड़ा कम है डिस्टेंस से तो उस वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी यहाँ पे चेंज हो जाएगी मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर अगर हमारी यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है क्या होती है वेलोसिटी भी चेंज होती है कब जब हमारी डायरेक्शन चेंज होती है तो यहाँ पे हमने देख लिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उस हिसाब से हमारी क्या हो रही है स्पीड भी चेंज हो रही है सिंपल है उतना भी तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इफ क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे इफ डायरेक्शन ऑफ व्हीकल चेंजेस द वेलोसिटी आल्सो चेंजेस ओके डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो हमारे वेलोसिटी भी डेफिनेटली यहाँ पे चेंज होने वाली है अब जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है इफ ऑन अ टर्निंग सचिन जो एक पर्सन है जो पर्सन चेंजेस डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड स्पीड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है तो अभी हमने देखा था हमने मैथ में पढ़ा है ठीक है यहाँ पे स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्ट देखिए स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो हमें पता है मैथ में हमने पढ़ा था ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है उसी तरह से हमने स्पीड चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है हमने देखा डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या हम बोल सकते हैं स्पीड अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है तो डेफिनेटली चेंज होती है यहाँ पे वेलोसिटी तो देखिए हमने यहाँ पे ले लिया पॉइंट ए और बी और पॉइंट ए पे यहाँ पे व्हीकल की स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी उसी तरह से क्या हो जाएगी हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ए व्हीकल चेंजेस देन वेलोसिटी आल्सो चेंजेस उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है इस हिसाब से हमने यहाँ पे देख लिया फिर ओके डायरेक्शन तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है स्पीड पे डिपेंड करती है एज वेल एज डायरेक्शन पे डिपेंड करती है मतलब हमारे पास स्पीड एंड डायरेक्शन पे चेंज करने वाली वेलोसिटी टर्म आ चुकी है यहाँ पे तो इट इज क्लियर दैट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रॉम अबव That the velocity depends upon speed as well as direction, and that velocity changes. अगर velocity change होती है, किस-किस पे change होती है? Change in the speed while the direction same. Changing the direction keep while the same speed same speed रखने के बाद भी अगर direction change करते हैं, तो अभी भी हमारी जो velocity है, वो change होती है. और third जो हमारा point है, वो changing the speed as well as direction. अगर डायरेक्शन और स्पीड अगर चेंज करते हैं तभी भी हमारे वेलोसिटी है वो चेंज होती है जो नोट है सबसे पहले जो गैलेलियो था गैलेलियो सर थे उन्होंने बताया था स्पीड के बारे में और उन्होंने मेजर किया था टाइम और डिस्टेंस के साथ किसके साथ मेजर किया था टाइम और डिस्टेंस के साथ 
और जो सेकेंड पॉइंट है जो स्पीड ऑफ द साउंड ये साउंड जो है ना हम पढ़ने वाले कब पढ़ने वाले जब हमारा साउंड चैप्टर जब आएगा है ना हमारा साउंड चैप्टर नाइन क्लास में है तब हम साउंड के बारे में पढ़ने वाले लेकिन अभी याद रखना है आपको कि जो स्पीड रहती है वो रहती है थ्री फोर थ्री पॉइंट टू मीटर पर सेकंड कितना रहती है थ्री फोर थ्री पॉइंट टू मीटर पर सेकंड और जो स्पीड ऑफ लाइट रहती है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है वहां पर बहुत ज्यादा यूटिलाइज होने वाला है इसका तो थ्री इंटू ट्वेंटी पावर एट मीटर पर सेकंड अब जो अर्थ रिवॉल्व करती है देखो अर्थ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है ये हम ग्रेविटेशन में पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट ईयर में जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे ठीक है ना तो ये जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमती है सन जो रहता है उसके एक फोकस पे रहता है और जो इसकी जो स्पीड है इसकी जो क्या है स्पीड है वो कितनी रहती है टू नाइन सेवन सेवन जीरो मीटर पर सेकंड अब मैं यहाँ पे आपको एक फैक्ट बताता हूँ इसकी जो वेलोसिटी रहने वाली है अर्थ की वो रहती है जीरो मीटर पर सेकंड मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी क्योंकि आफ्टर रिवोल्यूशन इट कंप्लीट्स और रिवोल्यूशन तो उसी उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक रिवोल्यूशन के बाद वो जीरो हो जाएगा सारे टॉपिक्स के थे उसका थोड़ा रिविजन कर लेते हैं अभी तो हमने पढ़ा था कि अगर इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि स्पीड का और डायरेक्शन का क्या इफेक्ट होता है ऑन द वेलोसिटी हमने देखा था कि अगर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है डायरेक्शन रिमेन सेम तो हमारी जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी इंक्रीज और डिक्रीज जब डायरेक्शन रिमेन्स क्या रहेगा सेम अब क्या क्या हमने स्पीड को कांस्टेंट रखा और डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो क्या बोला कि स्पीड को कांस्टेंट रखने के बाद डायरेक्शन चेंज करने के बाद हमारे वेलोसिटी भी क्या हो रही है इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है मतलब इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है और क्या देखा था कि हमने स्पीड चेंज हो गई डायरेक्शन चेंज होगी तभी भी जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है